ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಿದರು ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಏಕಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷದವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರವೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅನೂಪಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ರೈಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಡ್ತವೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಓಡ್ತವೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಫಲಪ್ರದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ದೇಶದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಚ್ಯುತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆಗ ಜನಮನ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಗುದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಆಗ ನಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕೊಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಿಂತರಾಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಸುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಅವರ ನಡೆ ಅವರ ನುಡಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಜನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಸಖ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ಅರಸುಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಮ್ನವರು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಟಮ್ನವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ದೇವರಾಜಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇವರಾಜಸ್ಸವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇವರು ಮೋಟಮ್ನವರ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಆ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹೇಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಉಚ್ಚಮಸ್ತಿಗೌಡ ಸಿದ್ವೀರಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ವೀರಪ್ಪನವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಗರತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಇದೇನಿದ್ರು ಇವರು ಅರಸರ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನಾವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಅವರು ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಉಚ್ಚಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇವಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಅರಸರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋ ಡೋಂಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ವೆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದೇವರಾಜ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಸುಕಿನ ಒಳಗಿನ ಗುದಾಟ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಜನವರಿ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಈ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಸುಗಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಸ್ಟ್ ಇದು ರಬ್ಬರು ತೋಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ we are supporters of uh, indira gandhi but at the same time we are in devarajar's government and we are supposed to be uh, supportive of the chief minister but we were not we had broken our uh, relationship with the devarajar you know. now the orange jana you know aga now now on sari ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯು ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ದೇವರಾಜ್ ವೆನ್ ಈ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎನ್ ಎನಿಮಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಯು so what is the please permit us to quit the government and then right royally fight devaraj side aga you wait to take uh, any precipitate action you wait uh, you will hear from somebody in the what we didn't hear but we took the way we came back then we took a decision to resign from the government and uh, once ali ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೆನ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ರಿಸಿಗ್ನ ಸೊ ವಿ ವರ್ ರೀನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ
we requested her that you should snap your relationship with Devan Rajas. She said, I cannot because I am dependent on him for so many things. So I cannot. Then, madam, what do you advise us? You are just with him for the time. We said, uh, madam, uh, that is not possible. So we have to resign. So we are resigned. And that is when <coughs> the break took place in Delhi also. Aga, we had no else to go other than to Brahmananda Reddy. Brahmananda Reddy, Congress Madi. Now we continued our association with him. We have a Sahitya Samskruti Bhakti Aparvadan Thavandu. Sambandhu Vanna Pundu. We have a lot of Sahitya. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಸ ಅಂತ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ರಾಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಬೂಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರು ಓದದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದವರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಹಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಂಜೇಗೌಡರು ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್